ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് ഞാൻ ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ബട്ടർ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് ബട്ടർ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തവണ ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാകും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതിൻ്റെ പേരിൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുക്കുക പകരം രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് എയറോ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ആവണം അതിനാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇതിനേക്കാളും മധുരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാതെ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടറും ആയിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഇടാതെ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല അത് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു തവണ പഞ്ചസാര അങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമല്ല ബട്ടർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അത് പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേ
ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററോ ഒന്നും കൂടെ ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പാലാണെങ്കിലും മുട്ടയാണെങ്കിലും ബട്ടറാണെങ്കിലും എന്തെടുത്താലും നിങ്ങൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പാച്ചുലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാകും ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒരൽപ്പം കൂടി തിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പാൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ താഴെ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ടിന്ന് ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാ സ്റ്റീൽ ബോളും ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ കേക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് കാണുക നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ നല്ല തിക്കായതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഈവനായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒരേപോലെ നമുക്കങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലോട്ട് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം പാനിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ പാത്രം ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഇടേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉപ്പും മണ്ണൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതൊന്നും പുക അങ്ങ് തള്ളി വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ പുക കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പുക കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഞാനൊരു വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എനിക്കെടുത്ത ടൈം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിന് മുന്നേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കരുത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിതാ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ചെറിയ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബേക്ക് ആയി എന്ന അർത്ഥം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാവും നമുക്ക് കിട്ടുക ഡോവൻ അല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഒരു വ്യത്യാസവും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ കേക്ക് ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു